Na visa vya watoto wadogo kupewa mimba katika mataifa kadhaa bado vinazidi kuripotiwa. Hivi karibuni visa hivyo vya watoto kupewa mimba vimezua hisia mseto nchini Kenya katika kipindi hiki ambapo wanafunzi wengi wamesalia nyumbani. Twitter za taarifa hii inaelezwa hapa na mwandishi wetu Babdi kutoka Nairobi. Akiwa na umri wa miaka 16 Rose ambaye si jina lake kamili ni mwanafunzi wa kidato cha pili eneo la Biafra jijini Nairobi. Analazimika kusawazisha kati ya kuwa mwanafunzi na kuwa mama baada ya kutui kwa jukumu la kuwa mama akiwa na umri mdogo. Samimi siku moja nikiwa nimeka nikaanza kusikia siko sawa. Kwenda hosi nikapimwa nikaambwa niko na mimba. Mimi nilikuwa naogopa kwambia mamangu saika bidi nikatoroka saka kutoroka mimi nikaamua tu nisae lakini niko na mpango wa kurudi shule nikishale mtoto akuwe mkubwa kama wasichana wengine wadogo ambao walijipata katika mtego huu wa mimba za mapema Rosa milazimika kubadili maisha yake baada ya marafiki kumtoroka hatua iliyomzamisha kwenye lindi la msongo wa mawazo marafiki wanakutenga wanaambua sitembee na wewe pia wasizae kawe mapema amalize tu shule kwanza kipo wakitemea na wewe atazapi hawa Mama Keroz alijipata katika hali ngumu pindi tu mwanawe alipopata ujauzito. Hali hii kimweka wasiwasi zaidi kwa wanao wa kike ambao bado ni wa umri mdogo ambao kwa sasa wanatumia dawa za kupanga uzazi ili kuzuia mimba za mapema. Nikiangalia sasa, yani station yangu venye iko, siwezi kubali waka hivyo bure. Mpaka watumie family plan ndio tukijenga vizuri watoto sio wabaya, lakini kwanza watumie sana ndio tujijenge ni wapate kupata watoto. Mapema wiki jana taifa la Kenya hususan wazazi na walezi waliingiwa na butoa sana baada ya idara inayoshughulikia masuala ya watoto kwenye jimbo la Machakos kutangaza kuwa visa vya wanafunzi kupachikwa mimba eneo hilo vilikuwa vimeongezeka maradufu hiyo ni namba kubwa sana au watoto sasa maisha yao yameharibiwa hivyo utapata nusu yao inaweza olewa mapema Mwingine hawatarudi shule ndio wataanza kufanya fanya fibarua huku kazi ya nyumba na ni makosa sana kwa sababu hiyo ni kuharibia watoto maisha yao. Florence wekesa mtaalama na yeshugulikia maslahi ya watoto wa kike nchini Kenya anahoji kuwa jamii ya leo inafaa kubeba mzigo wa lawama kwa kutowafunza watoto hao kuhusu athari za mimba za mapema sawa na kushiriki tendo la ndoa wakiwa wangali shuleni. Wazazi wengi wao wameshikilia sana dini dini na kalcha ya kwamba kalcha yangu haikubali kuruhusu mambo ya ngono kanisa langu halikubali kuongelelea mambo ya ngono ili hali ya watoto hizi vitu wanakumbatana nazo kila siku kupitia kwa marafiki kupitia kwa magazeti na ile environment ambayo wanakaa na marafiki zao ile msukumo wa marafiki sasa sisi kama wazazi lazima tuongelesha watoto wetu mapema na japo swala la watoto wa kike wenye umri mdogo kupata mimba imekuwa kigonga vicho vya habari nchini Kenya. Waziri wa elimu Profesa George Magoha hata hivyo ametilia shaka takwimu zilizoorodhesha wanafunzi zaidi ya tatu kupata mimba wakati wa janga la corona ambapo watoto wengi wako nyumbani. Huba Abdi VOA Nairobi